В Национальном музее состоялось официальное открытие второго международного фестиваля молодых писателей. Мероприятие продлится вплоть до 12 июля. На протяжении нескольких дней приглашенные именитые писатели страны помогут раскрыть талант каждого начинающего творца. В рамках фестиваля будет проводиться много мероприятий, потому что слово – это такая субстанция живая, энергична, с которой нужно работать непрерывно. Поэтому поиск молодых талантов будет, конечно же, совмещаться с общением с уже маститыми мастерами слова. Я видела свет вот этого основу, таланты увидела. Я с радостью буду завтра работать с молодыми писателями. Помогу им и с переводами, со всеми моментами. Готова? Это прекрасно. Когда готов мастер, конечно же, будут готовы и авторы. Прошлогодний опыт проведения этого фестиваля показал свою эффективность. Многие писатели, которым не хватало уверенности, но всю жизнь мечтавшие писать книги, после ряда тренингов приступили к созданию своих будущих бестселлеров. В их числе оказался и Вячеслав Мангуш, который всю свою жизнь посвятил журналистике, а теперь активно занялся написанием книг. В прошлом году я тоже участвовал в этой, этом форуме, тоже участвовал в вот жанре прозы, кое-что тоже получил полезное для себя, выпустил много ну, свои -то, две книги документальные. Эти книги э, хотел давно писать, потому что я в свое время тоже работал э, вот, в газете, и поэтому знал, и что всегда хотел, мечтал выпустить свою э, книгу. На фестивале будут представлены не только секция прозы, но и поэзии и детской литературы. Помимо получения рецензий на свои произведения и новых знаний, молодые авторы получат и ряд других возможностей, которые откроют перед ними новые горизонты. В прошлом году, конечно, очень мало было людей, где-то около 40, а в этом году около 100 участников они заявили участвовать в этом фестивале. Потому что они уже поняли смысл, значение и роль этого фестиваля. Многие из них смогут получить возможность выпускать свои книги в других регионах страны, что позволит распространить корни тувинской литературы и для других жителей страны. Возможно, кто-то из сегодняшних участников уже завтра станет самым читаемым автором России, а то и мира. Орлана Байду, Владимир Суртук, Азамат Учур, телеканал Тува-24.